вам представляешь, вот вам здесь вам покупающие бабушки с гигией. Бракованные делают. Пришел нам насос. Одно пришло. Находимся в нашем районном центре. В Озон приехали. Нам пришел насос. Вихрь. Будем делать. Будем делать. Потом бак придет. Поплывок. Всем привет. Всем привет. Нам пришла на обзор тележка. Поедем ее забирать. Ну этот быстро пришел вообще. Я думал, он да, вообще будет. И сейчас поедем забирать тележку. Лютас. Тележка вообще прикольная. Потом покажем вам. Да. Солнечная погодка такая. Ну, мороз. Что-то вообще он минус 22 стало показывать. Что еще? Холоднее, если что ли, стало? Да, на завтра, но... Нет. На... А, нет. На, на субботу передают обратно до 30 будет. Опять что ли холодно? Угу. эти дни сегодня ночью было 23 утром а сейчас я что-то не посмотрела градусов 19 она была где-то снега мало здесь вот с горок катаются сейчас пока еще снега мало так никого нету в прошлом году мы здесь катались Сейчас на заправку заедем и поедем дальше. Матвей сегодня не пошел в детский сад. Решили ему выходной сделать. Решили его с собой. Ну, сегодня не пойдем, а завтра пойдем. Еще заедем в одно место. Посмотрим один поселок. Мне ну, интересен как. Очень интересный поселок. Хотел я давно уже посмотреть его. Чудо как. Там просто участок продается земельный. А может уже продали его, не знаю. Ну просто вот хочу посмотреть. Там лес, река, все рядом там. По карте это смотрели, а вот так вот вживую ни разу не были там. Заедем. Он... Заправится, конечно. Конечно, заправится. Как и. Так, подожди. Я уже забыл, у нас путаю, с какой стороны у нас же с этой. Я давно не ездил. С карточки или как? Угу. Я уже это пин-код-то забыл. Это... Вообще вот мы, скажите, вот вы как пользуетесь наличными или, или картой расплачиваетесь? Мы стараемся пользоваться наличными. Это. Это, ага. Так, забрали тележку Вот здесь вот Транспортной компании Это вот кузов от этой тележки Сама тележка в багажник уже положили Тяжелая Но тяжелая Привезли мы тележку домой На улице холодно Решили собрать дома Сейчас откроем И будем смотреть Какая супер тележка нам пришла вот Коробочка такая объемная сам короб оставили в машине на улице. Подцепим мы его потом. Когда соберем тележку. Окрахнули кольцами. Да. <смех> Такие вот колесики. Эти колеса вообще неубиваемые. Потому что колеса сделаны из пена полиуретана. Они не боятся перепадов температуры, проколов. Короче, вечные такие вот колесики. Четыре колеса. Телевка у нас на четырех колесах будет. Это ручка. Ручка. Инструкция. Болтики. Да. Давай да. мы, наверное, еще вытащим, а потом... Это, чтобы кого плывать. Тележка многофункциональная, четырехколесная, с поворотной осью. Давно, 
да и многие зрители нам писали, что вам вообще необходима тележка. Теперь будет у нас тележка. Да. И не просто тележка, а вообще а классная давай тележка. Но... Так, давай от этого возьмем и потом это. То коробку хватит не угу. А, вот, вот еще ручка. Трубы, видите, круглые. Очень удобно будет носить ее, брать в руку. Здесь также ручка такая. Угу. Сейчас распакуем ее. Инструкция. Что да как собирать. Крепкий металл. Оси сделаны из цельного прутка металла. 16 миллиметров. Выдерживают хорошие нагрузки. Можно загружать тележку по полной. Будет вот одна ось. И вот это вот вторая. Видите, какой металл. Производитель говорит, что вот эта тележка прослужит более 10 лет. Металл очень крепкий, толстый. Оказывается, в комплекте идет две ручки. Какая удобнее, ну, такую можно использовать. Ну, это крутящая больше всего. Да. А это просто. Это для больших, наверное, когда сильно загружать ее, можно вот эту ручку. Она вот крепится вот сюда. Нет, вот так вот она угу. вот сюда вот крепится. Вот так вот. вот. А если вот эту ручку, то тогда вот на вот этот поворотный механизм ее. Угу. Вот сюда вот. Ну, скорее всего, нам, наверное, вот такую ручку надо, да? Угу. Потому что мы же там в сараях, везде будем на ней ездить, перевозить все. А вот такую ручку, если нужно будет, ну, что-то такое тяжелое возить, будем ее приделывать тогда. Картошку еще нужно. Или щебенку можно возить, ну, угу. там, песок, я не знаю. Вот что. Да. Кнопа наблюдает за нашей сборкой. Тележка это собирается очень просто, я как понял. Значит, что я не знаю, или как, или колеса, или сначала вот эти оси переделаем. Очень А в конце колеса. Рама вообще массивная такая. Так вот. В комплекте идут болты, гайки, шайбы. Это, наверное, для колес. Шпильки. Угу. Грузоподъемность тележки 150 килограмм. Здесь вот написано в инструкции. Ссылка на сайт, где можно приобрести такие тележки, есть в описании нашего видео. На сайте очень много видов этих тележек, и каждый сможет выбрать подходящую для него тележку. Такое колесико. Красненькое. Красненькое, да. Ну хорошо, что оно, да, не прокалывается. Угу. Не надо его накачивать. Так-то оно вообще мягкое, да? Угу. На, на ощупь. Вон, отпужинивает. Все, ставим колесо на место. Практически собрали. Очень легко собирать. Что даже женщина собирает? Да. Как я. 
Bez ryby po to nie chcę. No. No i jadne, da? To te. Mhm. Tylko nieobyczny świat, krasny, sierenie. Oranżowy. Что, я сяду, а ты меня будешь на ней катать. Да. И значит, у нас есть вот такая ручка. Вот ее можно вот сюда приделать. Вот так получается, можно да. вот так вот здесь. Все, болты для нее, для гайки есть все. И есть вот такая вот ручка. Мы будем пользоваться вот такой. Ну а когда надо будет более тяжелые грузы перевозить, будем вот эту делать. Ссылку, где можно приобрести такие тележки, мы оставим в описании нашего видео. Там вообще ну, не только такие тележки, там разные вариации модели. Эта вот тележка называется самосвал. Тележка называется муравей самосвал. У нее еще в комплекте идет пластиковый короб. Так, давай сразу же вот этот дно ну, приделаем. Не, надо было прибрать все эти. Первый пассажир у нас. Вот, значит, раз, вот так вот поворачивается она. Чик. Видишь, какая маневренная. И все, поехали. Проедем. Проедем что? Вон. Ладно, дальше не поедем, потому что тут у нас это узкий проход. Вообще нормально. Погоди, сейчас мы только с Ванька поеду. Но они устроят тест-драйв. Ну, выйти, я хочу и сейчас. Это они. Да, да. Легкая. Ну, дрова на ней хорошо будет возить. Да, вот. Сколько дрова же закажем? Дрова. Вот где эта тележка была, когда мы копали картофель? Да, когда мы таскали руками. А еще в комплекте идет вот такой короб пластиковый сейчас. Спать ее. Разрешаю. Даже воду можно в него наливать. Воду, да, можно вносить даже. Багаж. Да? Вот тут как ручки такие есть. И болтики. Вот смотри, он прикрепает. Это вот оно, вот так вот сюда вот. Сейчас а, угу. Вот прикручивается сюда. Угу. Я люблю вам болтики покрутить. Почему-то я не знаю. Вот так вот что-то сюда загрузил, подошел, так, чик. раз и высыпал. И вот вот они. Видите, такие крепления. Подкатил куда-то, раз высыпал. Поэтому вот эта тележка называется самосвал. Ничего нам понравилось вообще, да? Угу. Я говорю, сейчас это погоди, Ванька придет с Матвейкой. Да. Один со садика, другой со школы. Они это вечером гонки устроят. Это вы увидите в следующем нашем видео. 
испытание, испытание этой тележки. Ссылку, где можно приобрести такую тележку, мы оставляем в описании нашего видео. Переходим, смотрим. Там много разных вариантов этих тележек. Какая вам понравится, такую вы выбираете. Вот ручку раз так. Вот. Компактная, вместительная угу. и прочная очень. Видите, вот удобно, что круглые вот эти трубы. Взял ее куда-то надо, если поднести там, поднять, пожалуйста. Металл удобно. крепкий. Удобно, мне очень понравилось. Это удобно, легкая такая. Колеса надежные, не, не боятся проколов, не нужно их накачивать. Ну, можно сказать, вечные колеса. И еще такие красивые, да? Ось крепкая, можно нагружать тележку. 150 килограмм. Вообще, представляешь, 150 килограмм. Нифига, это что? Это целый поддон кирпичей, получается, в него входит. Нет. Поддон-то не войдет, наверное, кирпичей. Че, что, поддон кирпичей 150 килограмм, что ли, весь? Меньше даже. Да, ну, это это газоблоков, что ли, ты? Да. А ты что, помнишь, сколько он поддон кирпич? Да. И сколько он весит? Да ну. 67 то килограмм он был. Один, если кирпич весил 20 килограмм, ты как он? А их там сколько? Ты что хоть говоришь-то? Там он тонну, наверное, весит поддон-то. Один, один этот кирпич, я помню же, 28 килограмм, вот этот большой. А там их сколько кирпичей? 30. Ну, умножь, это считай, 280 до 280, это уже 500. 540. Ну, и еще 280. Это почти что тонна. Ладно, Маша тут просто <смех> что-то перепутала немного. Но все равно 150 килограмм это вообще ну, нормально. Удобно. Да. Песок, семен. Ну тут в принципе-то и ломаться нечему. Вот так вот, если честно сказать. Да. Если вдруг что-то тут можно и самому там ну, сваркой там. Да тут кого? Что тут? Вон, видишь, все сварено все хорошо. Крепко. Все крепкое, железо крепкое. Вообще, отличная тележка. Маша уже фотографирует. Сейчас будет всем хвастаться, какая тележка у нас, да? Тебе тоже понравилось? Да. Ну так-то объемный, да, бак? Угу. Ну мы тебя ждем. Давай, садись, мы тебя покатим. Кнопа развалилась. Ой, потек. Еще будешь испытать. Испытателем у нас. Космонавтом. Поехали. О! Ну как тебе? Ой, ты что, испыталась? Давно бы, на, такую тележку нам надо было. Испытание увидите в следующем ролике. Посмотрим ее в действии. Ну, я думаю, нам понравится. А сейчас, значит, покажем вам, куда мы ездили, когда забирали эту тележку. Мы ездили, смотрели одну деревню, поселок. Сейчас все увидите. Да, 
Ля растут. Вот здесь вот старица проходит от реки. Вон какие домики тут. Сейчас покажем, где участок продается. Я не знаю, продается он еще до сих пор или нет. Церковь, смотри, какая церквушка. Вон тут вообще развалины, смотри, какие двухэтажные. Тут вот нормальный дом стоит, а тут вообще... А, да. О, церковь. Тут остановка. Это что такое? Магазин. Магазин какой-то. Тоже церковь есть, да? Есть хорошие дома тоже вон. Ну так, более менее Там вот вообще нормальный был дом. Какой-то большой. Квартирник, что ли, да? Этот поход. Да, это тут квартирник. Этот вот вообще развалин. Конечно, подубитенькая такая деревушка-то, да? Так. На, держи, опять полицей. А этот садик, наверное, смотри. Школа-то есть тут вообще? Это или школа это? Школа. Школа. Не садик. Ну не садик, и школа должна здесь быть. А, садик это. Вот, вот здесь вот сейчас вот проедем. Вот тут вот, вот возле леса прямо продается вот этот участок. Я смотрел. А, там наверное школа. Ну, так а тут и школа недалеко считает. Смотри, что тоже строится кто-то так. Это что такое? Кривые. Гаражи какие-то. Видите, так а тут что-то вообще. Вот тут вот где-то. Что-то вот, вот здесь вот, короче. На этой площади. Так тут такие ухабы, да? Нет. 
там, где елочки. Ну вот этот участок, тут какая-то железная фигня непонятная. Вот а, и... это вот, наверное, вот этот и есть участок. Вот он, где заросший весь. Вот он, в елках. Ну, конечно, участок это... Тут надо, я не знаю, бульдозерами все равнять. Да. Конечно, прикольно, елочки, природа. Вот ворота только одни. И все, больше ничего нету. Ну и утрас тут в 7 километрах отсюда. Вот. Дорога, правда, не очень. Ну и участок. Его тут надо равнять. Что-то там яма, что ли, или что. А, тут же и газа нету, но. И тут газа. тоже газа нету, нету. да? Печки у них. Ну это мы так просто смотрим. Интересуемся. Вот сейчас дальше проедем. Там же еще один дом продают, там вообще такой, там как типа коттеджи какие-то. Как они там живут? Ну, там, наверное, газа тоже нету. Так, без газа, дровами топят. Ну там такой это. Что-то он несколько миллионов стоит. Елочки. Сейчас вот поедем по этой дороге. Вообще вот по этой дороге можно выехать на трассу, как к нам ехать. Ну, я так думаю, что тут дорога-то вообще нафиг еще хуже, чем мы сейчас ехали. Сейчас проедем. Какой-то. Давно в лесу не были, да? В лесу снега практически нету. Вообще даже сугробов нету. Значит, это мы куда-то не туда повернули. Нет тут никаких домов. Сейчас будем разворачиваться. Ну, есть целое поле здесь. Большое. Ну, туда едет тут. Сейчас развернемся здесь. И обратно поедем. Тоже, да? Лес такой, да? Дай! Ну тут просто видишь, все равно город рядом. Там же мы жили, там вообще города никакого нету, там вообще лес один. Они трактора только ходили. Они трактора ходили. Ну туда вот дальше, а там где беседка, туда дальше. Там чем дорога на катана. Может там какие-то горки, видишь, тут какая-то холмистая такая местность. Может ездят на лыжи. А какие лыжи сейчас? Снег упал же еще. Ну может что-то там есть какая-то. Что-то есть. Я хотел там те домики посмотреть, но похоже это надо было по другой дороге ехать. Это может откуда этот выезжал у УАЗик. УАЗик, а там дорога пипец все. Значит это, не поедем. Но там дорога... Вот сюда надо было поворачивать. Ну ладно, мы не поедем туда. А вот здесь вот вдоль вот этой старицы стоят дома. А связь тут не воет, это... Еще и связи нету. МТС ловит? Ничего не ловит. Вообще ничего не ловит? Вообще ничего не ловит. Да ну должно что-то все равно ловить. Ну-ка покажи где. Да он поймал, и то не. Еле-еле, да? Интернет это не будет работать. Без интернета вот. что ли сидят? Видишь? Интернет не гузит. Интернет не работает. Он может что-нибудь такое сидят. Вот туда, вон дальше, правильно, ты говорил, вот туда, там вот машин, эти Кто? дома. Да. По той дороге получается. Но. А 
а через реку там коттеджный поселок такой там коттеджи нормальные стоят здесь вот только что вот этот мост весной я вот на одном спутниковом снимке видел что его затопило и как потом отсюда выезжать до большой земли да так сказать непонятно ну смотря когда наверное в какой год когда как если когда сильная вода так наверное, поднимается вообще Вон какие-то трубы даже вон, чтобы вода, наверное, проходила или что, вон видишь, как то стоят. Непонятно. Вот здесь вот вал сделан. Скорее всего, тут все подтопляет конкретно. Вон видишь, тут вот низина. Непонятно, что тут вообще может твориться весной. А вот недалеко от этой деревни, буквально в пару километрах, уже идет, уже идут такие вот дома, стройка, все тут. Скорее всего, там не строится из-за того, что топит все-таки там. А так-то лес, река, да, все, ну, только что нету. Единственное, что газ там, ну газ есть, а вот в том месте нету газа, и связи нету нормальной. А вот уже и Уторовск, он видите, дымится, трубы дымят. Значит, а они не наблюдать, они ждут, когда ты пьем, не будешь сесть. Ну, ну да. О. Вот ну, этот подлиза, магазин. Подлиза, подлиза. Что-то все цветы у мамки сожрал. Все уже вообще. Такой вот это насосная. Как она называется? -то? Станция. Станция. Автоматическая станция водоснабжения. Вихрь. А ты его открыл? Конечно, как производство что-то тут а производство что там написано интересно так написано изготовитель импортер хютер техник там берлин германия сделано в пнр китае купил я сразу же вот всякие переходники для него для бака здесь клапан обратного как он называется давление. обратного давления да так, Здесь переходник, чтобы на бак прикручивать. Это уже Сказать, к нему. Все купи. Да, и туда, и сюда. Все. Сейчас ждем, когда придет бак. Бак и поплок. Сейчас покажем. Я в магазине открыл, чтобы ну, подобрать по размерам все это. Прикрутил. Инструкция. Ну, вот он. Вот такой вот маленький. Значит, купить-то пришел, он пришел, но сегодня у нас вообще насос отказал. Я уже его включал напрямую, без всякой автоматики, который насос в скважине. И, короче, похоже, он, ему хана пришла этому насосу. Только пришло вот это, сломалось другое. И, значит, мы уже сегодня съездили в магазин. И бак. А, да, вот, купили бак такой. Набрали воды из колонки, там чистая вода вообще такая. Прозрачная. Вообще прозрачная. Новенький бак. 
на 60 литров он сейчас пока так и завтра завтра будем доставать насос заехали в магазин там продают разные насосы ну вот ну всякое такое там техника, скажем. техника да нам дали телефон мастера пока еще не звонили ему но значит это позвоним может спросим сколько он возьмет за всю работу а может сами сделаем это по обстоятельствам будем действовать Конечно. вот так вот ты чё хулиган они уже катаются на тележке во все где тележку поставили в гараж да да что уже набегался а я сейчас на улицу пойду Это, знаешь, как это закон подвости. Все, Пришло купи. одно, сломалось другое. Сейчас мы сделаем этот насос, вернее, купим. Мы там посмотрели, там... 10 100. Э, э, Ой, 10 600. Там два вида насоса. Ну, сказали, ущий такой. Э, э, там у них этот, я забыл, как он, червячная, что ли, у одного система подачи воды, который 6 тысяч стоит. Он там с 80 метров, что ли, поднимает. 50. А, нет, это тот 50 за 10 тысяч, он сказал. А тот, он говорит, больше. А, 90 тот. Но... А вот это там за 10, у него какая-то другая система, он не боится там песка, вот это всего. И, значит... Ну, там кого на 3,5 тысячи дороже. И все его хвалят, значит. И все его покупают, он сказал. Ну, он как порекомендовал, что его... Он, кстати, тоже вихрь. Вот этот, как вот этот. Такой же, такая же марка у того насоса, но он такой длинный. Он такой вот. Потом, потом увидите, будем его покупать, скорее всего. Еще тот сгорел. Да, сгорел напрямую, подключили. Без автоматики он уже не подает признаки жизни. Двигатель-то. Ну что, как вам тележка? Хорошая. Они уже гоняли. Я этот бак снял. Как он? Бак, как он называется Короб, короб снял, они покатались, но ну, что-то не стал снимать. Завтра еще покатаетесь, завтра у нас выходные. Так... Завтра будем на ней возить все. Так, что? Ну, сейчас не было времени приготовить, сейчас так, пельмени купили, каких-то это как как эти ханкали или как он химкали, но, но они называются пельмени, да? Только смотри, как они развелись. Ну ничего, нормально. Сейчас будем кушать. Сейчас без воды сидим. Вообще это без воды это кошмар. Все, сейчас будем кушать. Всем пока. До новых встреч. Да. Подписывайтесь на наш канал. Да. Ставьте лайки. Ты че, штаны-то не одел? Он мы твои кошок то а, он это шорты у него? Mm. Нет, он штаны он какие-то одевает. А, он в шортах еще. А, и ты снимаешь там? Снимаю. С улицы пошел. Значит, а, этот насос, сколько он стоит-то? Две, да? Что-то? Две, две, четыреста? Чего? Две шестьсот или? Две шестьсот, короче, трех тысяч даже нету. Вообще пришел он очень быстро, очень пришел. Но... Вот это все, вот это, думаете, сколько стоит вот это все? А, это еще муфт-ленту я купил, чтобы наматывать. Вот это все стоит полторы тысячи рублей.